Rádio Jornalizando. Toda semana, você que não tem tempo ou paciência para ler, poderá ouvir aqui as principais notícias da semana, a melhor programação para o seu fim de semana, o que de melhor vai acontecer na próxima semana e muito mais. Notícias E já começou o período para entrega da declaração do Imposto de Renda. Você tem até o dia 30 de abril para acertar suas contas com o Leão. Os contribuintes que entregarem a declaração no início do prazo, sem erros, e tiverem direito à restituição, terão a chance de receber o dinheiro nos primeiros lotes. A declaração poderá ser feita pela internet ou em disquete. Ainda existe disquete? Pois é, a ser entregue nas agências da Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. O programa Gerador está disponível na página da Receita Federal desde o dia 25 de fevereiro. Estão obrigados a declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis cuja soma superior a R$ 24.556,65 em 2012. O valor foi corrigido em 4,5% em relação ao ano anterior. E a maternidade referência professor José Maria de Magalhães Neto no Palmiúdo paralisou sua atividade. Conforme o sindicato, com a greve, está suspenso o atendimento a novas pacientes, sendo mantido apenas o tratamento de gestantes que já estão internadas na unidade. Durante a paralisação, as pacientes podem procurar outras maternidades públicas, como a Ticila Balbino, na Baixa de Quintas, Albert Sabin, em Cajazeiras, Climério de Oliveira, em Nazaré, e Instituto de Perinatologia da Bahia e Perba, em Brotas. Além destas, também oferecem atendimento obstétrico os hospitais Roberto Santos, no Cabula, e o João Batista Caribé, em Coutos. Os médicos dos postos de saúde, Dr. Edson Teixeira Barbosa, em Pernambués, e Rodrigo Argolo, em Tancredo Neves, também estão parados. O movimento, que começou na sexta-feira, dia 1 de março, também é contra as condições de trabalho consideradas precárias. Policiais militares presos fazem greve de fome contra novo horário de visitas. Devido às mudanças no regime de visitas do Batalhão de Choque da Polícia Militar em Lauro de Freitas, 46 PMs que estão presos na unidade realizaram uma manifestação e iniciaram uma greve de fome no início da manhã da última terça-feira. A alteração dos horários de visita foi determinada a pedido da Corregedoria Geral da Polícia Militar. De acordo com o Departamento de Comunicação Social, DCS da PM, a nova regra institui as quartas-feiras, sábados e domingos para a visita de familiares e amigos nos turnos matutino das 8 às 12 horas e vespertino das 14 às 17 horas, exceto aos domingos, quando o horário vai das 8 às 17 horas. Segundo o capitão Marcelo Pita, do DCS, antes da medida, havia dois dias de visita, sendo um dia útil e um dia no fim de semana. Polêmica. Concurso da Polícia Civil dispensa exame ginecológico para virgens. Uma polêmica envolve o concurso da Polícia Civil da Bahia. No edital da prova, há um item que dispensa o exame ginecológico para as mulheres com imen íntegro, ou seja, a candidata que não fizer os três exames clínicos solicitados pelo concurso terá que provar que é virgem. O edital do concurso pede avaliação ginecológica detalhada contendo os exames colposcopia, citologia e microflora. A avaliação é eliminatória. O diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, Celso, Celso Castro, disse à TV Bahia que o item do edital é um erro 
e fere a Constituição. O concurso oferece 600 vagas para delegado, escrivão e investigador. Os salários para os aprovados variam entre R$ 1.558,89 e R$ 9.155,28. Galax S4 poderá ser controlado através dos olhos? Os rumores eram fortes e agora parece que confirmaram. O Galax S4, que deve ser apresentado pela Samsung em 14 de março, terá um controle pelo olhar. Exatamente isso que você leu. Com os seus olhos, você poderá controlar o seu celular. Funções básicas, claro como rolar a tela para cima e para baixo, de um lado para o outro, e pausar alguns itens, como música e games. Antes, ninguém botava fé no rumor, até que o New York Times resolveu recebeu uma confirmação de que a tecnologia chegará ao mercado com o smartphone. O jornal conseguiu a informação através de um funcionário da Samsung e ele confirmou todas as funções do Eia Scroll. O EIE Pause ainda não foi especificado, 